Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Friends, in today's episode, let us talk about how to live a life which does not know any kind of conflict or in which there is no confusion at all. Especially the people who have become spiritual or who have joined some kind of a cult, a spiritual cult, or they believe in a set of belief system, etc. So mostly they remain confused about how to live a life which in which there is no confusion at all. So this is the mood point. For instance, I mean, in many people's life, this question arises, especially uh, for those who are on this path, on the spiritual path, they, they follow a particular kind of belief system, a spiritual belief system. Somebody follows the Kabir Pan, somebody follows the Sant Mate, somebody follows the... So there are so many religious cults, Iskon, etc. They are confused about one thing, whether they should live this life, the present life, always, all the time thinking about God, which they have not seen, they have not experienced, they do not know. So all the time remembering God and ignoring the necessities of this life. So there is a big gap okay, between these two things. So most of the spiritual masters I have observed, they teach and preach their disciples to always remember God and ignore this life. Just ignore. Why ignore? Because they preach us that this life is transient life. This is a temporary life. This life is worth ignoring. This life is meaningless. There is no meaning in this life, etc. They use all the negative adjectives towards the current life. We know that we are body, we have got mind, we have got intellect, we have got you know this uh, pran shakti, etc. And we are the spiritual power. Okay. So we are basically, we are not the one element. Okay. We are the combination of different elements. And this is how we are all composed of we human beings. Okay. Likewise, there are animals, plants, any system in this prakriti. Okay. It is like that. Like that. So we are all, you know, compound. Now, here, here is the confusion whether I should ignore this transient life and live a life in such a way that we always have to remember the God, we always have to think about, we always have to, uh, you know, the, chant the name of God, etc., etc. Pray and meditate and so on. There are so many systems. Now, there is a misconception. Now, as per yogic science, as far as we think about living life on this earth, we don't see any difference between the life out there, the so-called the kingdom of God, 
and life living here on this earth. We don't see any difference. There could be qualitative differences. Of course, there are differences. Because on this earth, there is nothing but, you know, the change. Okay. Change is always taking place. Right? So change is the only thing, okay, which is unchangeable. So there is nothing but change. Okay. With our life. But one thing has to be noted and observed very deeply that the power of God, okay, if you call it God or whatever name you can give, if that power is permeated in every atom, everywhere equally, then why not enjoy life here and now, on this earth, in this very moment. What is lacking in this moment? Nothing is lacking. God or divine power is everywhere. In everybody's heart. It is there. The flame is there. Why not live a life in such a way in you can say in sync with the whole prakriti that this divine power can be revealed in this very life. Then we won't be living a life okay, which will be full of conflicts, which will be full of so many things. Right? We are never at ease okay, in this life. Right? So this is the plight of most of us. So let us change this misconception that this life is transient. That is why we should ignore this life. We think that if we live life perfectly in in sync with the whole universe, the whole Prakriti, then we would be in a position that we can feel the divine presence. Not out there, but in this very life. So this is what I wanted to say in this uh, episode. Now, over to Sharma ji, who will be explaining this situation of human being, okay, how to live a life which does not ignore the present situation. According to yogic science or according to our thinking, whatever is the condition, we should live in that condition perfectly. Because there is no lack of divine presence. Divine is everywhere. So if we are, we have, you know, conflict, okay, about the divine power also, that divine power is not here on this earth, in this body. It is out there. Okay, we should always look upward or somewhere else, not in this present life then we would certainly be suffering. Now over to Sharma ji who will be explaining this situation in Hindi. Yogi science ke madhyam se <coughs> agar hum thoda gehrai se chintan karein aur dekhein ki yogi science ke madhyam se mainne ye pahle hi samjhaya tha ki jo hamara sarup hai और जो हमारी स्वरूप हमारा गहराई में नीचे की ओर है और प्राकृतिक में जो है वो हमारे समक्ष है और परमात्मा हमारे ऊपर की ओर दर्शन देता है तो हमारा दर्शन तो हुआ तो साक्षात्कार होता है साक्षात्कार में आत्म साक्षात्कार उसे सामने कुछ होता है तभी साक्षात्कार होता है अब इसमें जो अक्सर कर संतों की या किसी पंडितों की या किसी की जो व्याख्या आती हैं 
तो उसमें वो बार बार एक चीज कहते हैं कि रूप रंग रेख नहीं है इसके इसके रूप रंग रे, रूप रंग रेख इसमें नहीं है तो अगर आ, मेरा ये उसमें कहना मानना नहीं है मेरा कहना है इसमें कि अगर रूप रंग रेख नहीं है तो फिर इसमें साक्षात्कार कैसे हुआ तो अब जहां रूप रंग रेख नहीं है शास्त्र में लिखा है उस चीज की व्याख्या जोड़ करके कहीं और कहे बता दी जाए वहां देखिए कि जहां वो परमात्मा है और जो जीव आत्मा है वो एक प्राकृतिक के अंदर में है जहां वहां साकार और निराकार है सेंटर में जीव आत्मा है परमात्मा बाहर की ओर है तो आपस में टच नहीं है मगर पावर से वो टच नहीं है तो बाहरी पावर और इंटरनल पावर शरीर के अंदर की दोनों दो तरीके की पावर है जीव आत्मा की अंदर की पावर है बाहर परमात्मा की पावर है तो अगर आपने जीव के शरीर के अंदर की स्थिति को सही रखा है सही रखने का मतलब यह है कि बाहर के समानांतर सही का सही, कुछ सही नहीं और कुछ गलत नहीं सही का अर्थ मेरा कहने का है कि बाहर से समानांतर बाहर से समानांतर आपने रखा है तो अंदर में जो आपका विचार होएगा बाहर की तरफ से उस विचार को पूरा किया जाएगा ये बिल्कुल सही है इसमें किसी तरीके का संशय नहीं है तो इसमें ये जो हमारा जिसमें ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं तो उसमें जो खंडित चीजें हैं जो टुकड़े 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 हैं हम हैं आप हैं अनेक हैं ये लोग जो जितने भी अनेक हैं ये खंडित हैं इसमें सब में सब का खंडितों में वही पूरा का पूरा एक है तो वही पूरा का एक है ऐसा एक जो रूप रंग रेख वाला है मगर जहां हम कह रहे हैं जिसके रूप रंग रेख नहीं है वो थोड़ी से समझने में थोड़ा अंतर आ रहा है उनकी व्याख्या में और मेरे समझाने में मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके शब्द हैं जो आपकी नासिका से सुगंध आ रही है कानों से सुनाई दे रहा है स्पर्श है इनके जो ज्ञान इंद्री है इनमें रूप रंग रेख नहीं है इसको रूप रंग रेख नहीं है आप उसे परमात्मा से न जोड़ो तो रूप रंग रेख जिसमें नहीं है वो अलग चीज है वो उसकी पावर है और जहां रूप रंग रेख है वो खुद है बस इतना अंतर है कि हमने एक बाहरी जो आकार मेरा है हमने उसके ऊपर एक आवरण डाला है वो नंग, नंगे की भांति है उसने आवरण नहीं डाला है वो चल रहा है परमात्मा चल रहा है जीव अंडे के अंदर साकार निराकार में वो भी चल रहा है साकार में वो अपनी सारी रचना रच रहा है सभी चीज क्रिएट कर रहा है इकट्ठी कर रहा है इकट्ठी करके वो अपने को डेवलप कर रहा है इसलिए हम भी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं नहीं तो हमारे अंदर एक डेवलप करने का गुण नहीं आता क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ये चीज करी तो मेरा अभी इसमें ये कहना था जीवन जीने के लिए आपको सही चीज को पकड़ करके और सही तरीके से समानांतर जीवन में जिए इससे रिजल्ट क्या निकलेगा इससे रिजल्ट आप ये देखिए सभी शास्त्र सभी ये कहते मैं करीब अभी मैंने सतंदर से बात करी कि मैं एक हफ्ते से प्राकृतिक नेचर मेरे दिमाग में मेरे मन में मेरी सोच में पता नहीं जबरदस्ती ये सब चीज आ रही है कि मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे प्राकृतिक ये कहना चाह रही है कि जो चीज मेरे समक्ष है चाहे वो शरीर है चाहे प्राकृतिक है ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार इसके साथ बिछोड़ हो गया भले ये काल्पनिक है भले ही ये मिथ्या है भले ही ये चेंजबल है हम वो नहीं कह रहे मगर चेंजबल में आखिर परमात्मा तो प्रकट होता ही है तो ये चीज उसी का तो ये भाग है तो हम खंडित इसलिए हमने उसको बोला था पहले तो वो चीज जो खंडित में पूरा का पूरा तो मैंने ये कहा कि ये चीज हमारे एक हफ्ते से हम किसी से बात तो कर नहीं सकते इनके अलावा तो सत्येंद्र को मैंने बताया कि इस तरीके से मेरे को एक सामने आ रही है कि मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि अगर मैं मरा तो ये ये मेरा सारा छूटेगा और छूटने के बाद में अगर ये छूटेगा तो ये मुझे कई युगों तक मिलेगा नहीं किसी भले दूसरे आदमी को जल्दी मिल जाए मगर मुझे नहीं मिलेगा इसलिए मुझे इसके लिए ऐसा महसूस होता है कि मुझे इसके लिए दुनिया रो गए उस मालिक को और हमें इसके लिए रोना पड़ रहा है मेरे दिमाग में ये चीज आ रही तो मैंने इनसे थोड़ा शेयर करी 
तो इन्होंने थोड़ा इस तरीके का एक एपिसोड बनाया जिसमें मुझे भी थोड़ा ये अपना पक्ष रखने का इसमें मैंने अपना पक्ष रखा छोटा यूनिक साइंस के माध्यम से मैं यही चाहता हूं कि अगर आपको अपने अंदर में इस मिथ्या जगत में अगर आपको उसकी आस लगी है और तो आपको इसके प्राकृतिक के समांतर इसको सही रखो फिर प्राकृतिक के समांतर जो है ये आपको रहेगा तो परमात्मा जरूर अवश्य ही आपके हृदय में प्रकट होगा मगर प्रकट जब होएगा जब कोई चीज समानांतर हो यहाँ सीट खाली हो सीट में तो कोई बैठा नहीं आप उसको बुलावा दे रहे हो ये ठीक नहीं है तो इसलिए समानांतर रहेगी तो सीट खाली अपने आप हो जाएगी आपको खाली नहीं करनी पड़ेगी खाली आपके बस की बात नहीं है बाहर वाला बड़ा है बाहर वाला परमात्मा है मैं बहुत पहले से कह रहा हूं बाहर वाला परमात्मा है आपके बड़ा है वो बहुत कुछ जानता है और आप एक लिमिट एक चार पांच फुट का एक शरीर लेके बैठे हो एक केंद्र लेके बैठे हो इसमें एक जीव आत्मा है इसमें ए, मैं एक अभी हमने इनसे दोहा शेयर किया था तो वो मुझे थोड़ा ठीक लगा इस विषय में तो मैं उसको थोड़ा इसमें आपके सामने रखना चाहता हूं कि जुड़े कैसे उसके साथ तो बिरहे जगावे दर्द को बिरहे किसी चीज से बिछोड़ना जगावे दर्द को और दर्द जगावे जीव और जीव जगावे सूरत को और सूरत जगावे पीप अर्थात परमात्मा तो मैंने भी इनसे एक डिस्कस करी थी कि इन्होंने सत्येंद्र बोला था कि नासिका पे अगर हम ध्यान दें तो हमने बोला अगर नासिका पे ध्यान दोगे तो ध्यान देने का अर्थ यह है कि शरीर ने जो कार्य कार्य किया समानांतर समानांतर पे आ जाओ तो समानांतर पे जो ध्यान पे हमने बात किया था तो ध्यान ने नासिका पे ध्यान दिया कि भाई सांस आ जा रही है इसमें से एक शब्द निकला और जैसे शब्द निकलेगा ध्यान हटेगा अपनी जगह पे वापस जाएगा क्योंकि वो शमशान घाट तक की चीज है और जो सुरति है वो वहां तक की चीज है तो वो ये तुरंत आएगी और आपके उस शब्द को साथ में सुन लो सब सुरत को कोई चीज चाहिए वो अनायास ऐसे बोले कि मैं यहां बैठा हूं मैं जी अमेरिका में मुझे सुरत लगा ऐसे नहीं लगती उसको कोई चीज चाहिए सुरत ध्यान तो आप यहां बैठे अमेरिका का कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता मगर सुरती के लिए कोई चीज चाहिए जैसे सुरती आपकी शब्द पे लगेगी शरीर के अंदर के शब्द आएंगे शरीर के अंदर आएंगे तो आपकी चेतन की प्रक्रिया पता चलेगी चेतन की प्रक्रिया पता चलेगी तो जीव जो सुरत से लगा हुआ था तो उसने जीव कि लगाई थी वो परमात्मा से आपका समक्ष कराएगी तो वो चीज आप भी आपकी ही है और ये मिथ्या भी आपकी मेरा ये कहना इसमें आखिर में यही है कि ये दोनों चीजें आपकी ही है तो जैसे का तैसा यहां जैसे हो यहां रहो अब वहां जब जाओगे तब वहां रह लेना यहां से वहां की और यहां से वहां तक तो सीमित सही है कि जब तक आपको बोध नहीं होता तब तक आप ये कार्रवाई करें बोध होने के बाद में ऐसा जैसा हमें फीलिंग हो रहा मुझे लगता ऐसा आपको भी फीलिंग होगा मुझे इसमें यही कहना बंद हो गया